我跟你讲，我实在是太聪明了。前两天，我和我的助理们在网络上抽丝剥茧，丝<咳>，对了，抽丝剥茧，被我发现一个重大的线索。他们两个原来是高中同学，而且李小小从高中到现在都没有搬家。深呼吸。哇塞，美魔女哎，她都没有变呢，怎么保养的？你可不可以专心点，帮我看到底哪一台车才是张耀的？拜托你了。好了。哎呦，你拿反了啦。嗯，好。哎，志飞哥，有车来嘞，该不会是来载他的吧？不是张耀的车吗？哦。哦。是青花小间点面。嗯。他已经知道我是谁啦，我不知道他会不会接下来。放心，不会有事的，没人知道我有这台车。我可以自己过去找你啊，你这样好辛苦哦，还要特地来载。不会啦，我一点都不会累。你都不回家，这样也不是办法吧？总还是要陪陪小孩啊！我真的是连一秒钟都没有办法跟那个女人相处，一秒钟都无法。我好希望可以帮你分担你的烦恼，哪怕只有一点点的。吴小姐，这些照片都显示着你老公跟这位李小姐有着不寻常的关系。我不是跟你说过了，男人变的时候，睡在他身边的人一定是第一个知道的。可是这些照片都没有办法当成法庭上的证据哦。通奸罪这一条我看得很清楚，这些照片呢，只能证明他是个贱货，但是在法律上，他不构成犯罪。我们跟他这两个礼拜，他跟李小姐，应该很克制，都没有发生任何关系，连他家门都没进。怎么可能？这两个礼拜你知道他在家几天吗？可是至少我们跟的这几天，他们什么都没有发生。那你们就应该每天跟，每秒跟。要不然我付你那么多钱干嘛？哎，胡小姐，那这些照片你要不要带回去？我要的是这堆狗男人在交配的照片，这些你做纪念好了。好。志飞哥，志飞哥，那个胡小姐好像很生气哈。对，因为她知道这些照片都不能在法庭上
当成是有利的证据。这一个，我刚才看到一个很奇怪的画面哎，我刚才看到胡小姐上了一个男人的车哎，以我专业的判断，他们两个的关系一定不单纯。睡觉了，哎，别看了，马上出门。啊，现在，我现在来不及哎。不行啊，我怕他们会跑掉。嗯，志飞哥，你跟闹钟要了。你快点，见面再说。啊，那我还来不及化妆哎，我们是要约会吗？化什么妆啊？快点，现在，拜拜。哦，好了，拜拜。难怪很笨，这就是约会啊！这边这边，这边这边。你干嘛把自己搞成这样啊？不是嘛，你真的太临时了，我真的来不及化妆，这是我最快可以出门的方法了啦。我都不知道你真的笨还是假笨。你才笨，好不好？你说什么？没事啊，张耀在哪？他已经进去快一个小时了。飞哥，你眼睛也太红了吧？还那么多零食，你到底跟了他多久啊？从晚八点到现在。八点？什么？你跟了他二十八个小时，天啊，也太久了吧！哎，出来，出来，出来！啊